हेलो दोस्तों वृंदावन यात्रा के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में जहां ब्राजमान भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को आप दो मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है मंदिर में स्थित श्री कृष्ण की यह प्रतिमा कहाँ से आई इसका रहस्य भी बड़ा ही रोचक है इस मंदिर के बारे में कई ऐसे अद्भुत रहस्य हैं, जिन्हें जानकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी बातों का पता चल सके तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ महेश रहे हैं चैनल इंडियन रील्स तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मथुरा से लगभग पंद्रह किलोमीटर दूरी पर है वृंदावन धाम यमुना नदी किनारे बसा वृंदावन धाम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा स्थान है गोकुल में कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा श्री कृष्ण और अपने परिवार व कुटुम्बियों के साथ वृंदावन धाम में रहने आए थे और एक लंबे समय तक श्री कृष्ण जी यहाँ रहे थे वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कई प्राचीन मंदिर है और इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री बांके बिहारी मंदिर इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है दूर दूर से लोग यहां आकर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं आपको यहां लेकर आया हूं वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में कहा जाता है कि यहाँ बांके बिहारी जी के जो दर्शन का जो पट है वो बार बार बंद किया जाता है और बार बार खोला जाता है क्या कारण है यहाँ के पट को बंद करने और खोलने का तो आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा ये आप देख सकते हैं ये है बांके बिहारी जी का मंदिर का ये मुख्य दरवाज़ा यहाँ पे गेट बने हुए हैं ये गेट नंबर वन है और इसी तरह से गेट नंबर दो गेट नंबर तीन इस तरह से बने हुए हैं यहाँ आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर करके आ रहे हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इस मंदिर के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं वो आपको अब मैं बताने वाला हूँ बांके बिहारी जी के इस मंदिर का निर्माण सन अठारह में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था स्वामी हरिदास जी प्राचीन समय के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे वे वृंदावन में स्थित निधिवन में भजन गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे एक बार स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ तब उनकी आज्ञानुसार श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरती की गोद से बाहर निकाला गया यही सुंदर मूर्ति श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई बांके बिहारी जी की इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की छवि दिखाई देती है इसलिए मूर्ति पर आधा महिला और आधा पुरुष का श्रृंगार किया जाता है बांके बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है जो कि बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है काफी लंबे समय तक श्री बांके बिहारी जी की यह प्रतिमा निधि वन में ही रही थी और काफी लंबे समय तक स्वामी हरिदास निधि वन में बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा की सेवा करते रहे बाद में जब मंदिर का निर्माण हो गया तब इस प्रतिमा को इस मंदिर में स्थापित किया गया माना जाता है कि मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद एक दिन स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में स्थित अपनी कुटिया में प्रातः काल उनके बिस्तर पर किसी को रजाई ओढ़कर सोते देखा यह देखकर स्वामी जी बोले कि मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है वहाँ श्री बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे शब्द सुनते ही बांके बिहारी जी वहाँ से भाग निकले किंतु वे अपना चूड़ा और बंसी बिस्तर पर ही छोड़ गए इसके पश्चात जब श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने मंदिर के ही कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के दौरान हर दो मिनट के बाद पर्दा बंद कर दिया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बांके बिहारी जी लाल भक्तों के बशीभूत हो जाते हैं बड़े नटखट हैं बिहारी जी जब कोई सच्चा भक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर निहारता है तो बांके बिहारी जी भक्त के प्यार के बशीभूत होकर उसी के साथ चल देते हैं इसलिए इस मंदिर में आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है यहाँ भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आह्वान राधा नाम के शांतिपूर्वक मंत्रों के साथ किया जाता है 
बांके बिहारी मंदिर का सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस मंदिर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है माना जाता है कि बांके बिहारी जी को 